豌豆做实验的，好、哦，对遗传发现象有了科学解答的，好、哦，这是遗传学之父，谁啊？孟德尔，答案选 B， 答案选 B。好、哦，第二个，若耳垂分离是显性的性状，而耳垂紧贴是隐性的话，那么它的紧贴，注意听哦，他已经跟你讲说紧贴是隐性。紧贴是隐性，那代表两个小 a 在一起，它才会是紧贴的。所以答案是选 C， 选 C。第三个，乘上题，如果是耳垂是分离的话，分离的话只要有一个大 a 就好了。所以可能两个两个大 a 或者是大 a 小 a， 这个都是我们属于分离的，所以分离的。所以答案选第四个，哦，这都是分离的。好，第四题，第四题，好。一对染色体上的成对基因，成对有可能大 A 大 A 大 A 小 A 小 A 小 A， 所以可能全部显性，全部隐性，一个显性一个隐性，所以都有可能，都有可能。好，第五题，假设耳垂分离是显性大 A， 耳垂紧贴是小 A， 如果耳垂均分离，来注意这种题目你要特别小心哈，你要这样子写一下，这叫主。等一下，这种题目你要特别特别小心哦。现在这个是好、哦、某人，这是小孩子。他说某人，注意某人，他耳垂，他耳垂是紧贴的哦。注意听，他有跟你讲紧贴是小 a 小 a， 所以你要从我们同源染色体的概念，因为这小 a 一定一个来自爸爸，一个来自妈妈，所以这个小 a 我们就还回去。所以爸爸妈妈一定都会有一个小 a， 可是题目讲说。他们两个，注意听哦。他们来注意，这个里面一定要大 A 小 A， 就是代表他大爸爸妈妈一定要一个小 A。至于旁边是小 A 大 A， 不知道。所以四个答案里面，同学要小心哦。这种题目，你看这四个答案里面 ，A 的答案是大 A 大 A 乘大 A 小 A，B 的答案是大 A 小 A 乘大 A 小 A，C 的答案是小 A 小 A 乘大 A 小 A。哦，然后第四个答案是小 a 小 a 乘小 a 小 a， 哎，他说哪一个不可能是他的父母？很简单，因为这里一定是一个来自爸爸，一个来自妈妈，所以爸爸妈妈都一定要至少要有一个小 a， 只有这一组，这一组这一个父母，这个大 a 大 a 没有办法给他的孩子小 a， 所以他说不可能，哦，他的父母不可能，不可能是什么？答案是选 a， 哦，这种一定要用后代往前代逆推。哦，这样子你最后很清楚了。好、哦，你要记住，同源染色体是一个来自爸爸，一个来自妈妈，这样子逆推回去，你就可以找到答案了。好，假设假设耳垂分离为显性大 A， 耳垂紧贴为隐性小 A。如果大明的双亲耳垂均分离，好，可是大明的耳垂却紧贴，那他的双亲可能是怎么样？好了，这种题目你要特别注意的哈。哦这种都是后代推前代的。他说这个是大明，大明他本身的耳垂，他耳垂是紧贴的，所以他是小 a 小 a， 所以一样。来，这种一定是后代推前代，所以还给他爸爸妈妈，所以他爸爸妈妈一定有小 a 小 a。可是题目有一句话，同学要圈起来哈。他说双亲耳垂均分离，所以他爸妈一定要有一个大 a 在。一定要有一个大 A 站，好、哦，这是他的父母，一定要有一个大 A 站，因为他都题目有讲说他是分离的嘛，好、哦，又可以生出一个紧贴的隐性，好，所以根据这个答案，我们可以知道大明双亲的双亲的细胞基因一定是大 A 小 A 大 A 小 A， 所以答案是选 C， 答案是选 C。那这个符号你要特别注意哦，这个符号代表是雄性的，好、哦，你就记住男生。色空间力量的象征，女生爱漂亮，好、哦，这像一个镜子，好、哦，这是雌性的符号，好、哦，这同学你要稍微注意一下，这是雄性雌性，那我们在这边就相当于父母，好、哦，相当于父母，好、哦，这个符号同学稍微认识一下，好，接下来父耳垂分离，母耳垂紧贴，如果它的基因型最多会有几种？好，基因型最多的，好、哦，最多的你一定要记得。是大 A 小 A 乘小 A 小 A， 这是基因型，因为棋盘方格乘出来，好、哦，大大 A 小 A 乘以大 A 小 A， 棋盘方格出来，它乘出来的话，它三种
，来，它会有三种，大 A 大 A， 小 A 小 A， 然后这两种是大 A 小 A， 大 A 小 A， 所以这个叫做基因型，所以基因型最多的 A A 就会等于一二三三种。好，它外表型，它外表型最多会有几种？来，外表型，外表型最多就是显性跟什么？啊，显性跟隐性嘛，显性、隐性，这样子是两种。好、哦，所以你要注意好，一个是耳垂分离，一个是耳垂分离，一个是耳垂分离，一个是耳垂紧贴。哦，同学这里要小心，这题目如果是两个都是分离，两个都是分离的话。这种情况小心哦。如果是两个都是分离的话，两个都分离的话，那么它的基因型会有三种，隐性显性表现型会有两种，就是三加二就会等于五。可是这个题目你要特别注意，这个题目它给你的是一个分离，一个是紧贴的哦，一个是分离，一个是紧贴的，所以答案你同学改两个字，答案就不一样哦。所以这个题目它是给你这一种，是大 A 小 A 乘小 A 小 A 的。所以大 A 小大 A 小 A 乘小 A 小 A， 这乘出来的基因型，这乘出来的基因型只有两种，基因型这时候 A 就会等于二。那表现型一样，显性隐性，好、哦，显性隐性两种，这一样是两种，所以这个地方 B 等于二，所以二加二要等于四，所以这一题答案它是一个分离，一个紧贴。一个紧贴的，这样子的话，答案我们就是要选 C， 答案是选 C。如果题目一改，你不能死背答案哦。如果他给你两个都是分离的话，你想要最多的基因型，一定要是大 A 小 A 乘大 A 小 A。好、哦，这两个题目不一样，同学比较一下。若以 A 代表耳垂分离，小 A 代表耳垂紧贴的基因，已知阿美是耳垂分离。然后他的父亲跟哥哥都是紧贴，请问阿美的妹妹？好，这种在考我们家族的题目，来看一下哈，他是跟你讲说，现在阿美在这里，阿美的哥哥，阿美的妹妹，阿美的父亲、母亲，好来，现在你要都注意，族谱一定要画出来，这不要懒惰哈。来看一下，他说他的耳垂是分离，哥哥来注意听哦，老师要跟你讲，在族谱里面一定要先找，一定要先找隐性的，先把隐性的找到，这个技巧一定要记好哦，一定要先找出隐性的，就是两个都是小写的，小 a 小 a 啊，小 d 小 d 的，所以这个题目你阿美，因为他你还不知道耳垂分离，他是发生什么事情。所以，我们先找爸爸跟哥哥。爸爸跟哥哥都是耳垂，都是耳垂紧贴的，所以写上去。好，那从哥哥这个地方可以去推推母亲，因为哥哥这个基因型一定是来自爸爸跟来自妈妈。好，问题来了，阿美她耳垂是分离的，所以阿美至少有一个大 A。可是你要记得。因为爸爸只能给小 a， 爸爸给阿美的只能给小 a， 那代表说阿美的这个大 a 一定是来自什么？一定是来自于母亲。所以你从这个地方来来看清楚哦。再讲一遍，从哥哥这边推，妈妈跟爸爸的基因都有小 a。从阿美这边，因为它分离，所以它至少有个大 a。可是这个大 a 爸爸不可能给他大 a， 所以这个大 a 一定是来自妈妈。所以我们就知道他们父母是小 a 小 a 乘。大 A 小 A 的，好，接下来他就问啊，他妹妹耳垂分离，上面哥哥姐姐长成什么样子，不会影响这个妹妹重新再来，重新再来，所以这乘出来，大 A 小 A 比小 A 小 A， 它是一比一的，大 A 一比一的，所以显性隐性各一半，各一半，所以这一题答案我们要选 B， 好，妹妹。它本身耳垂是分离的，是占一半，百分之五十五十的几率，百分之五十五十的几率。若豌豆的子代中高筋跟矮筋的比大约是三比一。
则清代有可能来。同学，老师有跟同学讲过哈，在遗传学里面有两组显性跟隐性的比，你一定要特别小心哈。如果显性比隐性，它是一比一的，你就要马上逆推回来，它就是大 A 小 A 乘小 A 小 A。好，这一定要这样子推回来。那如果是显性，比隐性是三比一的，你一定要逆推回来，这是大 A 小 A 乘大 A 小 A， 好，这从棋盘方格，好，你就记住这个大家都要有小 A， 这两组大家都有小 A， 那一个因为它显性比较少，所以小 A 就比较少，这是大 A 大 A 比较多的，它的显性就会比较多，那记得两个都要有小 A， 好，他们都有小 A。好，你用棋盘方格，或者你直接背起来都可以，用棋盘方格画一下就好。这其实也不用背。好，好了解之后，那现在题目就是这一种，所以逆推回去，我们把它逆推回去，所以它的清代一定是这一种，所以这一种叫做什么？均为高金，而且它的高金是不是纯种的高金？是大 A 小 A 乘大 A 小 A， 所以这个题目答案我们要选 A， 答案选 A。好。豌豆高金是大 T， 矮金是小 T， 结果他们两株有两株杂交之后，子代高金比矮金比，好来，大 T 小 T 乘大 T 小 T， 大 T 小 T 乘小 T 小 T， 就是刚刚一样，不管你大写小写，这一组乘出来是三比一，这一组乘出来是一比一，他说他说他的子代是一比一的，所以逆推回去，他的。它的清代，这个清代，这叫清代，这叫子代，就是他的下一代，他儿子。那清代的基因型就是大 T 小 T 跟小 T 小 T， 所以答案我们就要选第四个，答案就要选第四个。高筋豌豆大 T 小 T，T 大 T 所控制的性状，我们称之为什么？称之为显性，称之为显性。好。那小 T 控制啊，没有表现出来的，我们这叫做隐性的基因，好、哦，隐藏在里面。好，隐性的基因不是永远表现不出来哦，当两个小 T 碰在一起，它就表现出来了哦。好，耳垂分离者，其细胞内的基因组合分离是显性，好、哦，所以分离的会有两种，大 A 小 A 或者是大 A 大 A， 只要有一个显性的，它就是分离的。好、哦，第三。细胞内的基因组合为大 A 小 A， 则精子跟卵中它把它拆成一半，只有成对基因的其中一个，所以有大 A 的几率是二分之一，有小 A 的也是二分之一。好，如果大 A 代表耳垂分离，小 A 代表紧贴，那么大 A 大 A 小 A 乘小 A 小 A， 这乘出来的话，这个乘出来大 A 小 A 比小 A 小 A 刚好是一比一，所以。耳垂分离几率二分之一，耳垂紧贴也是二分之一，也是二分之一。好，乘上题，大 A 小 A 乘大 A 大 A 小 A 乘大 A 小 A， 这乘出来的话是大 A 大 A 以上大 A 小 A 以上小 A 小 A 就会等于一比二比一，棋盘方格，同学再练习一下。所以这个加起来，这个加起来就是三，这个。隐性的是一，这两个都是显性的，所以显性比隐性分离比紧贴，答案就是三比一，答案就是三比一，三比一。好，一样乘上体，乘上体的话，如果是大 A 小 A 乘小 A 小 A， 这乘出来的话，就只有两种基因型，大 A 小 A 跟小 A 小 A 是一比一，所以大 A 小 A 就是显性。小 a 小 a 就是隐性，所以显性比隐性就是一比一，一比一，所以他们几率大 a 小 a 二分之一，小 a 小 a 也是二分之一，他们几率都是二分之一，二分之一。妈妈生下一个耳耳垂紧贴的小孩，则妈妈里面的基因组合有几种可能？好，同学，老师有跟同学讲过了，他现在他说耳垂紧贴，我跟你讲，耳垂紧贴是小 a， 所以你要知道父母。父母这个结结婚之后生下的小孩子里面
，天下小孩子里面有一个小 A 小 A 的，你就记住，这个一定要还回去，还回去，他们一定会有一个小 A， 所以妈妈只要里面有一个小 A 就对了。那有小 A 的，他旁边这一个有可能是什么？大 A 小 A， 或者也有可能是什么？小 A 小 A， 只要有一个小 A 可以给他下一代，所以他问你填充题嘛，他说问你有基因组合有可能就是什么？大 A 小 A 跟小 A 小 A 两种都可以，因为他没有讲妈妈的外表到底是紧贴还是分离。如果妈妈的外表是紧贴，那就是这一种；妈妈的外表耳垂是分离，那就是这一种。好、哦，所以都有可能，都有可能。好，高筋豌豆、大 T 大 T 跟矮筋豌豆、小 T 小 T 交配，第一子弹都是高筋的大 T 小 T。来，现在同学你要了解什么叫做自花授粉。来，他说他的清代是大 T， 好，这叫做清代，清代。好，第一子代，来，第一子代它产生的第一子代都是大 T 小 T 嘛，这个一定是大 T 小 T。现在关键就是这句话，来，同学把它圈起来，自花授粉。所谓的自花授粉就是自己的基因型跟自己的基因型这个地方再交配一次。这个、叫做自花授粉，好，自花授粉，所以这个乘起来，这个乘起来，这一个底下的子代，这个题目就是大 T 小 T 乘大 T 小 T 的嘛，所以这个乘出来就会有大 T 大 T 大 T 小 T 小 T 小 T， 好，这个叫做自花授粉，自花授粉的意思，自花就自己的花朵，就自己的基因乘自己的基因，好，自花授粉就是这样的意思，好。自花授粉，你要特别小心这个名词。好、哦，你了解之后就不难了。好、哦，自花授粉，自花授粉，所以这个答案乘出来就会一比二比一，一比二比一。好，以高筋纯种的豌豆，高筋纯种豌豆交配，矮筋纯种的豌豆，纯种哦，所谓的纯种就是我们讲的这个东西，大 T 大 T， 大 T 小 T， 好、哦，这叫做纯种的。叫做纯种，好，结果得到第一代全部都是高精的，好，跟这个题目一模一样的模式，好，请问，来，注意听，请问如果把第一代、第一代、第一代自花授粉，我们把第一代自花授粉又是一样的，一样的模式，好，一样模式，这叫自花授粉，大 T 小 T 乘大 T 小 T， 所以这个乘出来就会得到这个结果。他说，请问第二子代，这叫第。请问他会得到什么结果？答案是选哪一个？高筋矮筋的都有，高筋矮筋的都有，而且是三比一。好、哦，高筋这个地方有大 T 的，这是高筋；小小 T 小 T 的是矮筋，所以都有，所以是三比一，三比一。好、哦，三比一。好，再来，他说第二子代的高筋，第二子代。的高筋豌豆跟矮筋豌豌豆得到结果，来注意，得到，来来来来，他问你得到五百个种子，结果全部都是高筋。如果你的来哦，如果你今天跟矮筋的这个乘出来，全部都要显性的，全部都要高筋显性的话，这个没有别的选择，它一定要两个都要大的才有可能。所以他现在找的第二子弹一定是找这一种。哦，大 T 大 T 的，乘小 T 小 T 的，好、哦，所以他问你说，请问第二子代的基因型一定要找这一种，找这一种，第二代里面有三种嘛，一定要找这一种，跟他才会全部都是高基。他说剩下全部都是高基，好、哦，这关键在这里。好，再来，他说如果另外找一个高基的，结果他的后代来，这个数字要小心哦，很多同学会被这个搞混了。他说五百。科的子代里面有254是高， 2 4 6好，你不用算得很精确，这个大约是一比一。那老师有跟同学讲过了，看到一比一就要逆推回去，这种一定是什么？小 t 小 t 乘大 t 小 t 的，所以它一定是哪哪一种？这里有两种高基嘛，如果拿这一种高基生下来全部都是高基。如果拿这一种不
或是纯种的大 T 小 T 乘下来的话，它就会有一比一的高矮的后代。所以他说问你说，请问你拿的这一个是什么？答案就是大 T 小 T， 大 T 小 T。所以答案我们就是要选 B。好，这种题目同学一定要特别小心。好，若 T 代表豌豆高筋的基因，小 T 代表豌豆矮筋的。他说：“现在有一个高筋的大 T、小 T， 分别跟甲、乙、丙三个豌豆杂交，产下来的子弹，得到这样的数据。”好，同学，这个题目你要先把它简单的计算出来。这个大约是多少？大约是多少？一比一。这个大约是多少？三比一。好，那这个全部都是显性。好，所以我们把它逆推回去。这个马上你就可以逆推回来，子代是一比一的，那么不就是大 T 大 T 来要乘谁？当然就是要乘小 T 小 T 嘛，这样子就是一比一逆推回去，那这个就会乘以什么？大 T 小 T。那你今天这一个全部全部是一比零哦，当然在我们数学里面没有零的，那这个是一比零，所以这个地方你要特别小心，代表什么意思？代表一定是大 T 小 T 去碰到什么大 T 大 T， 就是全部都是大 T 的，所以就不会出现任何的隐性。好，所以这个地方我们就可以知道，来，甲就是什么小 T 小 T， 乙呢，乙就是大 T 小 T， 丙呢，丙就是大 T 大 T。好，所以这一题的答案就是 OK。那如果题目逆推回来说，请问甲乙丙他们的亲代是谁？他们的亲代哪一种亲代才能够生出这样子的后代？三种都会有的。甲乙丙的亲代哦，如果题目你甲乙丙的亲代一定是大 T 小 T 乘大 T 小 T， 这是甲乙丙的亲代。如果题目引申出来的话，你要特别小心哦。甲乙丙他们的爸爸妈妈亲代一定是大 T 小 T。成大 T 小 T 才会生出这样的后代。好，好，亲代与子代之间的耳垂分子如下表。好，他说父亲是分离，母亲是紧贴。那儿子来注意听，老师跟同学讲过，族谱的题目一定要先抓隐性的。你要记住一个原则，先抓隐性的，这个原则一定要了解。好，他问你控制儿子耳垂耳垂的基因来自。这个叫做同源染色体，一个来自爸爸，一个来自妈妈，所以第一小题选 A。好，如果大 A 代表分离，小 A 代表紧贴，那有可能，因为妈妈注意听，妈妈一定给儿子一定只有小 A 一种，可是爸爸他是分离，但因为他是分离，所以这个大 A 一定是来自于爸爸的大 A。那爸爸到底是大 A 大 A 还是大 A 小 A？ 不知道，从这边看不出来。可是我们知道，至少儿子一定是跟爸爸拿大 A， 因为妈妈只能给他小 A。所以第二题他说，儿子的基因只有大 A 小 A 这一种。那请问千代的基因组合，老师刚刚讲过了，因为如果他还有一个，他这一对夫妻底下还有一个儿子或女儿有小 A 小 A， 就可以判断爸爸的基因。可是他没有其他的条件。所以我们只能知道说，这对夫妻可能是大 A 小 A 乘小 A 小 A， 或者是大 A 大 A 乘小 A 小 A。好，只有这两种。所以他问你说，请问清代基因的组合，答案就是选 A 或者是 C。好，所以这有两组答案，这一题是复选，所以 A、C 都会生出这样子的儿子。哈 ，A 跟 C 都会生出大 A。只要他可能基因组合，注意哦，他可能就是 A 嘛，大 A 大 A 乘小 A 小 A， 或者是大 A 小 A 乘小 A 小 A， 所以这两种都有可能生出耳垂分离的儿子，耳垂分离的儿子。好，依照所提供的族谱，好，来这个参考资料，回答下列问题。他问你，来，他说参考资料里面，他说甲父跟乙父，好，甲父跟乙父，我们假设都是大 G。两个都是大 G， 好、哦，它是假设的。好，第二子代出现的，出现的大 G， 大 G， 小 G， 小 G。好，同学，老师。
再跟你提醒一遍，族谱的题目一定要先抓什么？先抓隐性，所以推回去，推回去，所以这个甲跟女这边都一个小居，都有小居。可是因为他们一定有大居，他给他的儿子女儿一定是大居，所以这一个大居一定会给他，所以甲子跟乙女都会从爸爸这边，所以他们是属于大居小居跟大居小居的交配。所以请问甲甲子的基因性，所以甲子的基因性是大居小居。好，乙母来注意这个，因为他有小居。所以这个小居一定是来自这个小居一定是来自于妈妈。那老师刚才讲过了，这个妈妈只要有小居就好，所以它可能是大居小居，也可能是什么小居小居嘛。这样只要有小居就可以了。他没有讲说他有没有其他的资料给你判断，没有。所以姨母的基因型，姨母的基因型，它就会有几种，就会有两种基因型。这两种大居、小居跟小居、小居两种，好、哦，两种，好，这种族谱的题目你记住，先抓隐性往上退就对了。好，一只长刺雄果蝇跟一只长刺的雌果蝇，结果它的子代，它的子代有六十三比十九，那是不是大约就是六十比二十？大约就是多少？三比。好，三比一，老师有讲过，三比一马上就要推到是什么？大 A 小 A 乘什么？大 A 小 A 的。好，老师再跟同学复习一遍，棋盘方格，棋盘方格，大 A 三比一的一定是这一种，大 A 大 A， 大 A 小 A， 大 A 小 A， 这三个都是什么？这三个都是显性，这个是隐性，这个隐性就是它，其他三个就是加起来这三个。好，所以是三比一的，一定是这一种。所以他问你说，请问他的基因型熊雌两个都是大 A 小 A， 所以他们熊的雌的一定是大 A 小 A。好，如果这个长刺跟一个短刺的，来这个，如果把这一只大 A 小 A 再跟小 A 小 A 交配的话，这个生出来的大 A 小 A 跟小 A 小 A 的比就会一比一，所以。显性跟隐性的数据就会差不多。那注意哦，这个地方如果如果产生的一百一十只，产生一百一十只，全部一百一十只，他们两个要占一半，所以比较靠近的，比较靠近的答案就是答案选多少？选 C， 好，占二分之一。所以这时候它的短次要占二分之一，小 a 小 a 会占百分之五十，好，因为它是一比。那大 A 大 A 也是百分之五十，所以一半一半，所以答案我们要选 C， 答案选 C。好，卷舌对不卷舌为显性。好，小华，小华调查他的家人卷舌的情况。他说祖父母都卷舌，祖父母都卷舌，父亲不卷舌，母亲卷舌。好，注意哦，祖父母你要特别小心哦，祖父母，祖父母。是生下爸爸，所以这个你要注意，祖父、祖母、妈妈的爸爸叫外公，妈妈的妈妈叫外婆，所以这祖父母你要分清楚哦。祖父、祖母是爸爸的爸妈，好，祖父、祖母都是卷舌，爸爸不卷舌，好，不卷舌就是小啊小啊，关键就在这里哦。老师跟你讲过哦，一定要找以。性的来推，然后后代推前代。好，他说现在来哦，母亲卷舌，父亲不卷舌。好，来开始。现在这个地方，父亲的基因推回去，所以祖母就是小啊，他们都有一个小啊。但是他们都卷舌啊，那怎么办呢？那代表说他另外一个基因就是大。哦，小娃应该他一定要小娃才会给这个小娃的爸爸小娃。好，他说来哦，哦这里，然后母亲是卷舌，爸爸不卷舌，母亲是卷舌。他说，小华推测母亲肚子里所怀的是跟他一样不卷舌，来，跟他一样不卷舌，又来了，这是小华。好、哦。
母亲所怀的小朋友，这个小朋友不知道有可能什么几率？来看的，因为小华他题目根据这一个题目，他已经在暗示你了。小华他是不卷舌的，又来了，不卷舌，所以推回来，推回来，所以妈妈这边也有小华，但是妈妈是什么？卷舌跟一样，所以妈妈这是大华小华，所以我们就可以知道了。小华的爸妈是小阿、小阿、陈大阿、小阿，所以这个乘出来，这个乘出来，显性、隐性的机会一半一半，显性比隐性刚好是一半一半，一比一。所以他说，现在在母亲里面的小 baby， 这里面他不卷舌的一半，二分之一，卷舌不卷舌都占二分之一。所以第一小题二分之一，好，那母亲的基因型已经推出来了，大 R 小 R 母亲的基因型。好，最后一个，他问你数数卷舌来，这个其实就是拿到这个地方来，因为注意，祖父母一定生下父亲，哦，生下父亲跟生下什么叔叔，好，叔叔是跟爸爸，就是爸爸的弟弟。好，所以这个叔叔他本身就是从祖父母这边来的，祖父母是大阿、啊、小阿、啊、成大阿、啊、小、啊，大阿、啊、小阿、啊、成大阿、啊、小阿、啊，他的显性比隐性，显性比隐性是多少？三比一。所以他问这个 uncle 叔叔，请问他卷舌的几率？卷舌的几率就是显性的，所以答案是多少？占四分之三，占四分之三。所以第三题他是这样考。哦，叔叔是爸爸的弟弟，好、哦，所以是祖父祖祖父祖母生下来的。好，这个族谱的题目，同学要小心。好，接下来我们看一下，他说下图下图为甲乙甲子跟乙女双方的族谱图。好，这族谱图来 A 型 B 型来，这种题目老师跟同学讲哦，你一定要记得一件事情，一定要记得一件事情。一定是后代推前代，后代推前代，所以我们先把它基因型先找出 O 型的，找出 O 型的小 I 小 I 的，这个是可以确定的，所以这个一定要特别小心。好了，小 I 小 I 我们把它找出来，不管题目要不要，我们一定要学会这个，要不要用到，我们先学小 I 小 I， 所以推回来，因为他的爸妈在这里，所以这里面一定是小 I 小 I， 一定有一个小 I 小 I。好，再来，这里还有一个小 i 小 i， 推回来，所以这里一定是小 i 小 i， 往上推，往上推，好，往上推，推爸爸妈妈，好、哦，一定是，一定这样。然后这里还有一个小 i 小 i， 可是你要注意哦，这个小 i 小 i， 它这个地方是他们生下来，所以这个又推过来。所以这里又是小 i， 小 i。好，接下来就看他另外一个，来看另外一个，这个地方要注意哦。另外一个，因为它是 A 型，它是 A 型，那它有一个小 i， 另外一个这是一个什么？大 A， 大 A。这里是 B 型，所以这里一定是大 B， 大 B。好，大 B， 我们写一个 i b 哈，写一个 b， 这样子让你比较清楚一点。好 ，i b， i b。好、哦，这个地方注意一下。好，这是 I A， 这是 I A。好，然后再来，这是 A 型，所以这里就是 I A， 这是 B 型，这里就是 I B。所以你记住，先推 O 型的 ，O 型的抓到上面就全部都知道了。好，那这里就知道 A B 型了。好，所以来这样子的题目，我们了解之后，来接下来我们来看到它里面题目在问什么。好，题目他问说，分析甲子跟乙女的基因型。来，甲子在这边，甲子的基因型，所以我们很清楚的知道，第一个甲子的基因型，甲子这个甲子的基因型是 A 大 A I 型，好、哦、，A I 跟小 I。那乙女呢？乙女就是大 I B 小 I， 好、哦，这是甲子。乙女，他们这夫妻的基因型，好，第一个，他们夫妻的基因型，好，第二个，他说次子的血型。
好，有可能是什么？来，老师有跟你讲过了，当夫妻是 A B 型，而且是这种不纯种的 A B 型，它这个乘出来，同学注意哦，这个乘出来你会发现太好玩了。这个乘出来的话，四种血型都有。好、哦，这是 A B， 这两个相乘就是 A B， 这两个乘是 B 型，这两个乘是 A 型，这两个乘是 O 型。所以他说次子的血型四种都有可能，所以答案选五，答案选五，次子的血型都有可能。好，他说最后一个，他说如果乙女怀孕，好，这是这个怀孕，她生下 A 型的女生，小心，老师有跟同学讲过，血型跟血型跟性别它是独立的。你告诉我，这两个夫妻生下生下 A 型的是不是四分之一？所以 A 型 A 型是四分之一，女生生下女孩，女孩又占二分之一。所以最后一个答案，第三个答案就是把这个 A 型四分之一加生女生二分之一乘起来，答案就是多少？八分之一。所以她生下 A 型的女生。八分之一，生下 B 型的女生也是八分之一，生下 O 型都是八分之一，甚至 A 型的男孩、B 型的男孩也都是八分之一。好、哦，这个题目，同学族谱的题目你要特别小心，老师教你的技巧解题的关键，你要特别注意，这样进考场在解题目的时候才会迅速正确。